வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் ஐந்து அன்றியும் உள்ளம் புறம்பும் எழுதப்பட்டு ஏழு முத்திரைகளால் முத்தரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு புஸ்தகத்தை சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிலிருக்கிறவருடைய வலது கரத்திலே கண்டேன் புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரவான் யார் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூறுகிற பலமுள்ள ஒரு தூதனையும் கண்டேன் வானத்திலாவது பூமியிலாவது பூமியின் கீழாவது ஒருவனும் அந்த புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதை பார்க்கவும் கூடாதிருந்தது ஒருவனும் அந்த புஸ்தகத்தை திறந்து வாசிக்கவும் அதை பார்க்கவும் பாத்திரவானாக காணப்படாததினால் நான் மிகவும் அழுதேன் அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி நீ அழ வேண்டாம் இதோ யுதா கோத்திரத்து சிங்கமும் தாவீதின் வேறுமானவர் புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் ஏழு முத்திரைகளையும் உடைக்கவும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார் என்றான் அப்பொழுது இதோ அடிக்கப்பட்ட வண்ணமா இருக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சிங்காசனத்திற்கும் நான்கு ஜீவன்களுக்கும் மூப்பர்களுக்கும் மத்தியிலே நிற்க கண்டேன் அது ஏழு கொம்புகளையும் ஏழு கண்களையும் உடையதாயிருந்தது அந்த கண்கள் பூமி எங்கும் அனுப்பப்படுகிற தீவனுடைய ஏழு ஆவிகளேயாம் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் வந்து சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்தவருடைய வலது கரத்தில் இருந்த புஸ்தகத்தை வாங்கினார் அந்த புஸ்தகத்தை அவர் வாங்கின போது அந்த நான்கு ஜீவன்களும் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலங்களையும் பரிசுத்த வான்களுடைய ஜபங்கள் ஆகிய தூப வர்க்கத்தால் நிறைந்த பொற்கலசங்களையும் பிடித்துக் கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து தேவரி புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷிக்காரதிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தீவனுக்கென்று உம்முடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பட்டை பாடினார்கள் பின்னும் நான் பார்த்த போது சிங்காசனத்தையும் ஜீவன்களையும் மூப்பர்களையும் சூழ்ந்திருந்த அநேக தூதர்களுடைய சத்தத்தை கேட்டேன் அவர்களுடைய இலக்கம் பதினாயிரம் பதினாயிரம் ஆகவும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆகவும் இருந்தது அவர்களும் மகா சத்தமிட்டு அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் வல்லமையையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் ஞானத்தையும் பலத்தையும் கனத்தையும் மகிமையையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் பெற்றுக் கொள்ள பாத்திரராயிருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது வானத்திலும் பூமியிலும் பூமியின் கீழும் இருக்கிற சிருஷ்டிகள் யாவும் சமுத்திரத்தில் உள்ளவைகளும் அவற்றுக்குள்ளடங்கிய வஸ்துக்கள் யாவும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருக்கிறவருக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக என்று சொல்ல கேட்டேன் அதற்கு நான்கு ஜீவன்களும் ஆமேன் என்று சொல்லின இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவரை தொழுது கொண்டார்கள்